À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn về Java và Database Ở bài hướng dẫn thứ hai này mình hướng dẫn các bạn cách chúng ta chuẩn bị với Database để chúng ta làm việc Thì um, như mình đã giới thiệu bài đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái Oracle và MySQL để chúng ta hướng dẫn được cái bài à, loạt bài hướng dẫn này Sử dụng loạt bài hướng dẫn này Thì um, để làm việc thì những cái việc chúng ta cần làm đó là chúng ta cần một cái user và một cái password cho thằng user này Tiếp đến là chúng ta cần một cái schema hoặc là trong Oracle thì gọi là schema hoặc là trong MySQL thì gọi là database chẳng hạn thì ví dụ như này và cuối cùng là chúng ta gán cái quyền tức là chúng ta cần gán cái user để đối với lại các cái schema này thì đấy là những cái mà chúng ta muốn chúng ta muốn có trong cái bài chuẩn bị này thì các bạn có thể hình dung như thế à, tiếp theo mình sẽ thích một số thứ à, Oracle thì mình sử dụng cái thằng HR trong Oracle thì là thì mình sẽ dùng thằng HR này và schema thì cũng là HR luôn thì đấy là trong Oracle Grand mình, không... mình, mình có tất cả những cái quyền của thằng HR nằm trên HR rồi thì mình không cần tiếp đến trong MySQL thì mình sẽ tạo ra một cái user một cái user ví dụ như là à, Ducky và password là Black chẳng hạn thì ví dụ như thế còn cái schema database thì mình sẽ tạo ra một cái như kiểu là study and share thì đấy là cái tên của database của chúng ta và cuối cùng là chúng ta cần gắn quyền gắn quyền này thì có những cái quyền như select, uh, create, delete, rồi uh, insert, update thì đấy là những cái quyền cơ bản mà chúng ta cần phải gán. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn gán tất cả thì chúng ta có thể sử dụng uh, gán run all chẳng hạn thì đấy là những cái mà chúng ta có thể làm. Uh, tiếp đến là chúng ta uh, nói một tí về MySQL. Oracle thì mình đã giới thiệu các bạn trong cái phần uh, SQL Basic của Oracle thì các bạn có thể xem qua ở đây thì mình cũng dẫn lại nữa mất công lắm thì chúng ta sẽ tìm hiểu về MySQL MySQL thì các bạn có thể download từ internet cứ search in MySQL thì nó sẽ link vào cái trang chính mà các bạn download ở đấy tùy theo cái platform của các bạn à, thì mình sẽ làm việc với hai thằng chính đấy là MySQL Server và một cái là MySQL Workbench về tính năng thì MySQL Workbench thì nó tương ương như kiểu là thằng MySQL Developer thì nó là cái 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 IDE tức là cho chúng ta sử dụng như giao diện uh, có giao diện đồ họa còn cái thằng uh, MySQL command line này thì nó tương tự như cái thằng SQL Plus thì đấy là những cái 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 mà chúng ta có thể sử dụng thì uh, sau khi các bạn cài đặt thì nó sẽ có như này và các bạn nên thiết lập những cái biến môi trường ở trong cái um, Windows hay là trong uh, Ubuntu thì các bạn nên thiết lập biến môi trường và sau khi các bạn đã thiết lập biến môi trường thì chúng ta có thể sử dụng câu lệnh MySQL thoải mái thì um, khi các bạn cài đặt um, MySQL thì các bạn sẽ phải chọn một cái cái password cho thằng root thì uh, ví dụ như các bạn sau khi các bạn cài đặt thành công rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta làm thế nào để chúng ta tạo được user và chúng ta tạo được database và chúng ta gán quyền thì đấy là cái cách làm của chúng ta thì uh, để con đăng nhập vào MySQL thì các bạn có thể gõ MySQL bình thường và các bạn có tha hai tham số là u viết tắt đi user thì chúng ta sẽ có user root và một cái là password thì như này thì khi các bạn gõ như này thì chúng ta sẽ có làm cấu trúc là mysql là cái từ khóa và chúng ta có tham số là u thì là những user thì username là root và password tham số password thì các bạn enter thì nó sẽ đòi password thì chúng ta có thể gõ là ducky Uh, password của các bạn thì mình mình chọn mật khẩu như thế thì sau khi các bạn gõ mật khẩu xong thì các bạn uh, sẽ có màn hình giao diện như này chỉ nó có một cái dòng lệnh đang chạy đối với MySQL thì từ đây các bạn có thể tạo user hoặc là ví dụ như các bạn show database thì các ví dụ như các bạn thấy được trong này nó có những database gì thì đây các bạn thấy thì nó có một số cái như này thì uh, bây giờ chúng ta sẽ tạo user create user thì cấu trúc là như này user thì username localhost um, thì cú pháp là như sau các bạn uh, câu lệnh là create user xong rồi đến user rồi đến a còng và đến cái host của chúng ta thì ví dụ như các bạn sử dụng một cái IP address của một thằng server này các bạn thay vào đây còn mình thì dùng local host thì nó như này và identify by thì nó là dùng cho thành phần password thì password các bạn cần phải đặt ở trong hai dấu nháy nháy như này à, dấu dấu um, tư dấu nháy đơn thì các bạn cần phải đặt như này 
và sau khi đấy thì các bạn enter thì câu lệnh thành công tương tự với câu lệnh của Oracle thì các bạn có thể drop user như này thì đây là câu câu lệnh mà chúng ta cho phép chúng ta xóa xóa người dùng thế là câu lệnh tương tự tiếp đến là chúng ta create database uh, database study and share như này thì uh, các bạn uh, sau khi các bạn tạo xong thì bây giờ các bạn exit các bạn có thể sử dụng câu lệnh uh, như này các bạn uh, thử đăng nhập với thằng ducky thì các bạn sẽ thấy lúc này lúc này mà sâu database tức là những cái database mà có sẵn thì các bạn sẽ thấy nó không hề có start in share ở đây thì để làm việc này thì chúng ta cần phải gán quyền cho user tức là chúng ta đã nói ở đây tức là chúng ta cần phải gán chúng ta phải gán cái thằng uh, thằng 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 đắc kỳ này lên cái start in share này thì thế là chúng ta cần phải làm như thế thì chúng ta phải quay lại cái root trước và lúc này chúng ta cần phải làm gì để là chúng ta cần gán cái quyền của user ducky đối với lại stardian xe thì cú pháp lệnh là như sau grant select uh, create insert update delete on thì on cái gì on stardian xe và chấm star thì chấm star này có nghĩa là tất cả mọi cái thành phần nằm trên cái star in xe đấy uh, to user ducky và a còng localhost thì uh, các bạn thành công um, các bạn thấy cái cú pháp đây thì nó là grant xong đấy đến cái danh sách quyền danh sách quyền và tiếp tục là đến từ khóa on on thì ở trên cái database và chấm thì ví dụ như trong trường mà các bạn không muốn cho nó toàn bộ thì các bạn có thể liệt kê các bảng ra đây ví dụ như là cho bảng nào bảng nào thì các bạn liệt kê đây và tu thì các bạn nhớ là ducky và a còng logo host luôn, luôn đi cùng kèm với nhau bởi vì nó không biết nó thuộc host nào cả um, thì bây giờ chúng ta lại exit ra thì các bạn uh, sẽ đăng nhập vào cái thằng uh, ducky và chúng ta mật khẩu là thì lúc này chúng ta sâu database thì các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều đây và chúng ta chuyển database như sau study and share như này thì như thế là chúng ta đã đã được đã sử dụng cái thằng study and share này xong rồi thì uh, bây giờ chúng ta cần phải tạo ra một cái table thì chúng ta create table table dụ student nêm và cha 30 ví dụ như này ở chúng ta thử insert insert into ví dụ như này xong rồi select from 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 không cái gì nhỉ student xin lỗi các bạn thì chúng ta thấy chúng ta thành công run back à, thì đấy là cái quá trình chúng ta làm việc với mysql thì như thế các bạn thấy chúng ta đã tạo ra thành công à, chúng ta làm việc thành công với cái việc là chúng ta làm thế nào để chúng ta Uh, liệt kê uh, tạo ra được user tạo được database và gán quyền cho những cái này thì các bạn đấy là cái cách mà chúng ta làm uh, tiếp đến là một số vấn đề với Oracle uh, thì chúng ta đăng nhập vào SQL Plus bằng cái user HR như này và chúng ta cũng tạo ra một cái table student uh, và cha 2 và chúng ta cũng thử insert into student values thì như thế thành công select um, star from student thế là đang thì um, bài này mình dừng lại đây đã thì um, chúng ta đã chuẩn bị xong cái phần database thì ở bài sau thì chúng ta sẽ đi trực tiếp vào xử lý Java mà thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo của Blockstar Dinsen.